iPhone cede por fin al USB tipo C, al menos en la Unión Europea. Desde una galaxia muy lejana llega el Tamagotchi de Baby Yoda. Tenemos el primer tráiler de la película de Super Mario Bros, mejor de lo que esperábamos. Les mostraremos el camino más largo del mundo que se puede recorrer caminando. Imagínate la sonrisa más siniestra a la orden de tu muerte. Tenemos el tráiler de Smile que ya se estrenó. Amigos de The Spot, bienvenidos a su sección favorita Mundo Geek, donde les mostraremos toda la información infantil de nuestro niño interior, que obviamente ustedes quieren ver, y estoy muy bien acompañado con mi amigo George. George, ¿cómo estamos, amigo? Mike, Bienvenido. ¿cómo andamos? Bienvenidos a todos ustedes, donde vamos a hablar de ciencia, tecnología, series, películas, un poquito de anime, un poquito de todo lo que ustedes necesitan. Y Mike, hoy vaya que tenemos muchas noticias variaditas, se nos viene juntando el final del año, así que yo creo que vamos a empezar en este momento. iPhone se dio por fin a lo que tanto queríamos, el USB. USB tipo C va a llegar a todos los productos de Apple, no solamente al iPhone, pero no en todo el mundo, en la Unión Europea, amigo. Efectivamente, ya quieren que pues todos sus dispositivos se conecten y se carguen a través mm. de un dispositivo C, que pues es ahorita el universal. Es inversión tras inversión y uno nunca para sí. de, de, de gastar en, en la marca Apple, precisamente, ¿no? Como siempre, la Unión Europea dándonos un avance en todo lo que seguramente veremos en algún futuro. Esto fue específicamente en una representación de la industria de la tecnología en la Unión Europea, en donde buscan reducir el el tema de la contaminación electrónica. Necesitas comprar 25 cables para que tu ecosistema de Apple funcione, cuando podrías tener dos cables tipo C claro. en tu casa y con eso conectarías todo. Entonces, si va para la Unión Europea, seguramente lo van a querer replicar en algún momento para América o todos los demás continentes. Para todos ustedes amantes de la manzanita, tendrán un solo cable que los gobierne a todos. Para los de mi generación, ya que estamos medio chavorruqueando, demos un saltito al pasado con un aparatito de sí. entretenimiento que salió en los noventas, que bueno, era el famosísimo Tamagotchi. Pues ya tenemos un Tamagotchi que acaba de salir ahorita en pleno 2022 y es del famosísimo Baby Yoda que pues en este caso es Grogu y, y bueno que fue un personaje que salió del Mandalorian creo que se hizo mil y un mercancías de ese, ese señorcito por fin esto por parte obviamente de la empresa Bandai Namco que son los creadores originales de todos los Tamagotchis que hace mucho tiempo ya no vemos en circulación o no tanto o no está de moda en general ahorita ya lo tenemos y no solamente es con la misma estructura del Tamagotchi normal que era pues como tú dices darle de comer cuidarlo que se vaya a dormir claro. sino que ahora va a ser temático con cosas de The Mandalorian este es un nuevo concepto, tiene un poquito más de dinamismo y bueno, sí. sería nada más cuestión de checarlo. No es un videojuego ya como nah. tal, ya creo que eh, pasar horas de diversión con el Tamagotchi, pues creo que no. Para quien quiera ahí tener como un artículo conmemorativo a Star Wars o de colección, claro. bueno, está perfecto y pues para quien lo quiera jugar también, pues adelante. Espera, no te vayas, apenas te voy a contar los chismes de la semana. Y te voy a ayudar a conectar con tu lado espiritual. O si te late el cine, series, videojuegos, ciencia, tecnología, te tenemos cubierto. Y si quieres un espacio de hombres para hombres, aquí hay para todos. O si quieres escuchar las verdades como van, obvio y sin censura. Y si lo que estás buscando es conocer personas interesantes, todo eso y más lo puedes encontrar aquí en The Spot, la guía central. The Spot, la guía central. Y ahora sí lo tenemos por fin mucho tiempo antes, pero ya lo tenemos el tráiler de la película de Super Mario Bros. con la voz de Chris Pratt como protagonista. Debo de decir que la animación es excelente y me gustó más de lo que yo pensaba que iba a estar. Cuando llegó este rumorcito que obviamente ya se sabía quiénes iban a darle voz y personalidad sí, sí, sí. a estos personajes de Mario Bros. Bueno, ya sabíamos de entrada que se iba a desarrollar, pero la verdad no me imaginé que iba a quedar así. Creo que yo como fan de Nintendo y de Mario creo que cumplió totalmente las expectativas porque no vi ahí algo como como diferente, creo que es llevar a la pantalla grande, al videojuego tal cual es, y aparte con una animación como dices, extraordinaria, con unas texturas que de verdad llaman mucho la atención, y al parecer la historia va muy apegada a lo que el videojuego lo es. Tenemos obviamente la voz de Chris Pratt como Mario, tenemos a Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, tenemos a Jack Black como Bowser, y tenemos a Seth Rogen como Donkey Kong, entonces aquí tenemos calidad, aquí tenemos bastante, bastante buenas actuaciones en tema de voz. De verdad hay que esperar un poquito más porque la película va a salir hasta el 2023. ¿Conocías el camino más largo largo del mundo y no hay necesidad de cruzar mares, ni tomar aviones, ni nada, a pie uno se lo puede echar. Eh, en este caso recorre desde la ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Magadán en Rusia. Son 22.387 kilómetros y se necesitan casi 4.500 horas para poder recorrerlo. Ahora, ¿cuánto es en este tiempo caminando? Necesitarías 187 días completo, pero sin parar. Si te quieres parar de repente para ir al baño, que para comer, para dormir un poquito, necesitas 561 días. 
es decir, casi dos años para poder recorrer del sur al norte, amigo. A lo largo de la ruta es tan grande y atraviesa pues casi todo el hemisferio del planeta, donde pasas por 17 países, 6 zonas horarias, todas las estaciones del año. Así que aquí tenemos el camino más largo del mundo que se puede recorrer a pie sin necesidad de aviones ni barcos. Risas que no dan risas. Tenemos el tráiler de la película de Smile que ya se estrenó a partir del 29 de septiembre. Déjame decirte que es de las películas que más miedo me han dado desde hace un buen ratito. ¿eh? Como que el exceso uh -huh. de felicidad sí. da miedo, será algo por el sí. estilo. Y yo creo que esta película que está manejando un terror hollywoodense pues bastante clásico, es una cuestión como que de posesión, sí, se sí. ríen, se empiezan a hacer daño, empiezan a dañar a las demás personas. Se en la doctora Rose Cutter, que en este caso empieza a recibir después de un suceso que no vamos a decir, empieza a recibir clientes o ciertas personas con patologías mentales que en realidad empiezan a sonreír de forma muy extraña y se empiezan mm. a suicidar dejando traumas hacia ahí y las personas alrededor. Desde el 29 de septiembre ya está disponible en cines. Esperemos que si llega a plataforma sea pronto porque también vale mucho la pena. Y si quieren disfrutar estas sonrisas exageradas e inquietantes, para adelante. Ahí tenemos una película que bueno puede ser ahí eh, muy buena emoción para disfrutar el fin de semana. Un poquito de terror, un poquito de suspenso y bueno, creo que este sería una de las buenas recomendaciones. Y amigos, esto es todo por esta semana. Todas las noticias que les tenemos. Ahora sí que bueno, ya saben, si quieren echarse su mochilita y caminar a lo largo de todo el mundo, ya tienen la ruta. Y Mike, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Geek. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias, amigos, por sintonizarnos. Recuerden visitar The Spot, manita arriba, suscribirse, guardar, compartir. Obviamente todos los demás programas que tenemos en el catálogo y, por supuesto, Mundo Geek. Nos vemos para la siguiente. Muchísimas gracias. Bye. The Spot, la guía central.